Hola y bienvenidos. Me llamo Lindsay Pérez y soy parte de Educación para Wella Color Charm. Gracias por acompañarnos en nuestro primer webcast, Seminario a través de su computadora de Wella Color Charm. Hoy tengo noticias interesantes de Wella Color Charm color líquido. Hay tres actualizaciones importantes en la marca que les encantan. Primero, Liquifuse Technology. Hoy todos los colores líquidos de Color Charm tienen los beneficios de esta tecnología avanzado. Otro cambio es nuevo empaque. Color Charm tiene nueva presentación y código colores que indica la familia de tonos. Finalmente, los colores tienen nueva fragancia floral. Color Charm tiene fuerte aroma de amonía pero les escuchamos y cambiamos el aroma para mejorar la experiencia de tinte permanente para tú y sus clientes. Todos estos cambios se encuentran en 59 colores, 5 tonificadores y 3 aditivos para resultados vibrantes, duraderos y excelente cubierta de canas. A lo mejor están pensando ¿Por qué cambiaron Color Charm? Esto era nuestra oportunidad para actualizar los colores en líquido a la Liquifuse Technology, la tecnología más avanzada de Wella. Muchos de los colores más populares como 5N o 511 y la extensión de colección Cashmere han tenido esta tecnología por varios años. Hoy todos los colores tienen los beneficios de Liquifuse, pero mantenemos la excelente cobertura de canas. También era oportunidad para cambiar la presentación con imagen más moderno y de moda. Después de todo, estamos en el negocio de belleza. Hoy hablamos más de Liquifuse Technology y cómo funciona para mejorar los colores de Color Charm. La Liquifuse Technology es la tecnología que satura, penetra y funciona con el cabello para dar el resultado de cabello hermoso, vibrante, duradero y con excelente cobertura de canas. Los beneficios de Liquifuse Technology son brillo excepcionalmente, hasta 43% más brillo comparado en cabello sin tinte. Magnifico acondicionamiento. Hasta 60% más acondicionamiento que la competencia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Los 28 colores se han cambiado a Liquifuse Technology. Tienen resultados similar, pero no idénticos. Por ejemplo, 8RG o 7 729, se aparece más cobre vibrante y menos rojo café. Se recomienda una prueba de mechón para saber cuánto diferencia se nota en su cliente. Esta información se encuentra en nuestra línea directa, la página cibernética y en los materiales de educación. La otra diferencia es la oxidación visual. Por ejemplo, Vas a notar después de 2 a 5 minutos de aplicación, 1N o 051, se aparece más como un color diferente. No se asusten porque el color que se aparece en la botella o en el tazón no afecta los resultados en el cabello. La nueva fórmula se ve diferente por la nueva fragancia floral. Aquí tenemos unas fotos de la oxidación. La fórmula original de Color Charm 051 o 1N está en el tazón a la izquierda. El mismo color, pero en la nueva fórmula, está en el tazón a la derecha. Estos tres fotos enseñan cómo se aparece la oxidación después de un minuto, 15 minutos y 30 minutos. La fórmula original se ve como color café y la nueva fórmula se ve más oscuro. 
Este es uno de los colores que tienen resultado similar, pero no idéntico. Ahora seguimos con el nuevo empaque. Color Charm tiene nuevo empaque de familia de tonos para escoger sus colores más fácil. Por ejemplo, si busques su color más favorito en rojo, como 3RB o 367, váyanse por las cajas que tienen tono rojo. También hay cambios con los reveladores de Wella Color Charm. Hemos reemplazado el revelador de 30 volumen para uno nuevo en 40 volumen, que es perfecto para sus fórmulas ultra claros. La presentación y empaque de los reveladores se ha cambiado, pero la fórmula es igual. Ahora hablamos de que sigue igual con Color Charm. Todavía se mezcla uno a dos. Una parte de color con dos partes de revelador. Esto es la manera de mezclar más económico porque te da más tinte por cada botella. La cobertura de cana no ha cambiado. Entonces, puedes seguir utilizando los colores de Wella Color Charm con la misma confianza. Hoy los colores de Color Charm en líquido están completos con la Liquifuse Technology disponible en 59 tonos, 5 tonificadores y 3 aditivos para inspirar colores vibrantes tan creativos como usted. Nuestro director creativo, Paul Vega, les va a demostrar una de las técnicas de colección 2012 utilizando la nueva fórmula de Color Charm. Hola Hi, y bienvenidos. Vega, Me llamo Paul Wella Vega Charm. y soy director artístico para Wella Color Charm. Estoy muy emocionado porque les voy a presentar una técnica de color que se llama Red Velvet. Esta técnica se puede utilizar en cualquier de sus clientes que desean color dimensional y de moda. Voy a demostrar esta técnica con tonos rojos, pero se puede personalizar en lo que prefiere su cliente. Si su cliente tiene oscuro, tinte oscuro en su cabello y desea un color más claro, empieza con una fórmula para preaclarar como Wet Light y activador demi permanente o 20 volumen. Ahorita empezamos con la forma de seccionar. Este es mi modelo Alley. Primero sección empieza ancho en la área de los ojos y termina en medio de la corona y occipital. Se imagina una lágrima. En este caso, vamos a trabajar con tres secciones. Anywhere between the crown and the occipital bone is a good area to, to end. Now, the fact that it's going to be from the corner of the eyes to the uh, point of the between the occipital bone and the crown, it's really important that you use a curved section. We have to understand es muy importante que seccione sus secciones so en forma de curva. Head, Porque la cabeza es redondo, sus colores se van a ver más natural. What happens is when that color lays down naturally on the curvature of the head, then you have more of a fusion of color that will intermix a lot better. So in this case, we started again with our teardrop section going from about the mid of the eye to the corner of the eye, all the way to the back. Esta sección se parece como en forma de una lágrima. Area, right Empieza okay. en los ojos so once we do that, y llega again, atrás hasta la corona y occipital. Me gusta tener una preparación muy bien para mi color, especialmente con cabello largo. Entonces voy a trenzar las secciones para hacer mis, mi rápido, para hacer mi trabajo más rápido y eficiente. Preparación es muy importante y es importante hacerlo antes de aplicar su color. Aunque haces 5 a 10 minutos de preparación, te va a ahorrar mucho tiempo y para hacer sus aplicaciones más rápido y limpio.
So I'm just going to finish this braid. And then we're going to go into our next section on top. That Voy a terminar esta trenza y vamos a seguir con la sección de arriba. One thing that's important, especially working with long hair, is when you're mixing your color, you want to make sure you have. Cuando estás trabajando con color. cabello largo, All right, so siempre es importante de mezclar bastante color. Braid section here, so you can see that I've already established my application, which this is going to be the base color. Esta sección va a ser la base con 7R o 8-10, 20 volumen, mezclado 1 por 2, una parte de color y dos partes de peróxido. Ahora llegamos a la sección de arriba. Vamos a partir esta sección en dos partes, pero en forma de una curva. Vamos a poner una curva. Empezando en un ojo hasta el otro. Our area there. So let me just clean this up, and that way you can see this a little bit better. Lo voy a seccionar para que puedan ver mejor. When when sectioning, if you start curving your sections, especially if you if you plan on doing any kind of uh, block coloring, you're going to see that it's going to be so Nice when that color si empiezas a poner curvas en sus down, secciones, especialmente con técnicas como este de que es dimensional, vas a ver qué bonito se va a ver y muy natural se va a ver el color. Aquí están las dos secciones. Which we have our bottom section, and we have our section A and B and C. Tenemos sección a being the de bottom, abajo, B being the back, and C being que the front. Sección a, okay. Y secciones de arriba, B y C. I want to go over our color formulas. So we're going with section A being our base, section B being the. Ahora vamos a empezar a formular nuestros have, colores. Section C Primero con sección A, que es la base. Section A is going to be 7R. Which is 810, Esta sección va a ser 7R, 810, mezclado 1 a 2 con 20 volumen. Sección B, vamos a mezclar 6RB o 607 con 20 volumen. Y sección C, vamos a mezclar 6RG o 544 con 20 volumen. And to start Otra vez, the base estos color colores se mezcla uno a dos. Una onza color. de color con dos onzas de peróxido, 20 volumen. Vamos a empezar con sección A, que es 7R, 8-10, con 20 volumen. Un consejo para los estilistas Siempre es importante para mezclar bastante color, especialmente con cabello largo, para asegurar que satures el cabello muy bien. Voy a empezar de aplicar mi color en secciones. Mejor de aplicar con una botella en secciones para asegurar que todo el cabello está bien saturado y para asegurar que su color se parece parejo. Una cosa que has notado es que el hecho de que es muy importante cuando estás trabajando con long hair and you're working with more than one shade of color to avoid any bleeding or any overlapping of color, it makes a big difference on your application. 
Si preparas sus, sus colores muy bien, hace diferencia en cómo salen sus colores. No voy a aplicar color encima de esta sección porque no quiero que manche la otra sección. Como tengo otra fórmula para la sección B, no voy a aplicar color directamente encima de sección A hasta el último momento. So one of the things that's really important in running color through is saturation, like I was talking about. So one good thing about using a bottle compared to a bowl and brush. For, un beneficio de usar una botella para aplicar color es que es más rápido y eficiente, especialmente con cabello largo. Voy a utilizar la botella como un peine. More than likely, you're getting the brush and you're putting the color on top of the hair. Naturally, you have to work it more with your hands to get it in there. But I'm going to show you a really cool technique. Te voy a enseñar una técnica para usar esta botella también. So what I'm going to do here, as you can see, is in the inside. I'll do it this way so you can see. I'm going to poke a hole right in between my section, if you can see that. Okay. So what I'm going to do is right in, in between there. I'm going to put the nozzle inside. Con el punto de la botella, vas a hacer un hoyo en el sección. And I'm going to squeeze color, so that way I'm getting color all the way to the ends, and I'm getting it on the inside of my section. Sacar el color This con la botella. This helps me saturate that hair, and you can see that I'm getting it. Y satura hasta las sections. puntas. So it helps me work a little faster, and it helps me Esto apply me the ayuda color a trabajar all the way rápido. from the base to the ends. So that is a technique that I encourage you to use, especially with long hair, because you will see that you will you will not have a redo. Or have to redo a color because you got that hair nice and saturated. Again, sticking the nozzle straight through. Let me do it this way so you can see. And you can see that there's a gap there. So once I get that nozzle in the middle, I'll squeeze it and I'm putting color all the way through the ends. You will definitely, definitely have your hair saturated even all the way through. Now, as you can see, I'm going through the top. If I were to put my section and outline Hoy the top. Si yo he aplicado color encima de esta sección, se habían manchado las secciones B y C. Por eso dejo media pulgada y nomás lo aplico con mi dedo. Para asegurar que todo está aplicado limpio y parejo. Voy a seguir aplicando color en el resto de sección A, seccionando vertical. Hoy que ya apliqué todo el color, te voy a dar otro consejo para las estilistas. Como dije en el principio, cuando estás trabajando con largo hair, es muy bueno y importante to cuando trabajas con cabello largo, es muy, muy importante tener bastante color y saturarlo muy bien. Sección A, que era abajo, era 7R, 810, con 20 volumen, una onza de color y dos onzas de peróxido. Sección B, 6RB, o 607, con 20 volumen, una onza de color y dos onzas de peróxido. Sección C, 6RG, o 544, con 20 volumen, una onza de color y dos onzas de peróxido. Stylist tips that make a big difference. As you can see, sometimes it's very important the way you work. So if when you're working with long hair, if you're applying color from the bottom up, es mejor aplicar su color. So that way that empezando abajo overlap, y trabajando hasta arriba. Por eso apliqué mi color de abajo, sección A, so primero, is, is, y luego uh, so my, seguí um, a las secciones de arriba. B, which is 6RV, 607, I use the green foil, and that's so that way it's easier. Para hacerlo más fácil, terminar la sección de abajo. 
Y nomás llegar arriba tomando las secciones de arriba. Yo uso dos diferentes colores de aluminio para saber que tengo dos diferentes colores en mi fórmula. En este lado tengo mi 6RB con 20 volumen. Y en otro lado, tengo 6RG con 20 volumen. Mi modelo empezó con nivel natural 5 o 6. Me gusta tomar dos diferentes niveles naturales para hacer más fácil mi fórmula. Preparación es muy importante. Por eso es muy importante para tomar sus ganchos, sus peines y seccionar el cabello antes. Ahora te presento mi modelo con la técnica Red Velvet. Se ve bella y los colores se ven vibrantes por la Liquifuse Technology. Acuérdense que se puede utilizar esta técnica con cualquier combinación de tonos, como rubios o cafés. Por eso me encanta usar Wella Color Charm porque tienen selección de tonos tan creativos como usted. Gracias por acompañarnos y te regreso a Lindsay. Esto concluye nuestro webcast de Color Charm, pero manténganse atentos para el siguiente capítulo. Para más información, llame nuestra línea directa o visita nuestra página cibernética. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.